ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്ലാറ്റ് ഓർ ഡെവലപ്പർ കോഴ്സ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ദിസ് കീ വേഡിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ദിസ് കീ വേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ്സാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന കീ വേഡ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ മെയിൻ മെതേഡ് നൽകുന്നു വൈഡ് മെയിൻ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു പുതിയ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ നെയിമ് അതുപോലെ തന്നെ റോൾ നമ്പർ അതുപോലെ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്സ് ഇതാണ് എനിക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇതാണ് എനിക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നൽകുകയാണ് ഫാർ നെയിം ഓക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടറാണ് കൺസ്ട്രക്ടറിനുള്ളിലേക്ക് ഞാൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നൽകുകയാണ് നെയിം റോൾ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അതായത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലുള്ളൊരു ഫീൽഡ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതായത് എൻ്റെ ദിസ് കീവേഡ് ഞാനവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ദിസ് ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈക്വൽസ് നെയിം ഇവിടെ ദിസ് ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ നെയിം എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടറിനുള്ളിലെ പാരാമീറ്ററിനെ ആയിരിക്കും റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം നൽകുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു മെത്തേഡ് ഡെഫിനേഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അതെന്തായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ മെത്തേഡിലുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവുക എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം റോൾ നമ്പർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം കൂടാതെ എന്താണ് വേറെ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് മാർക്സ് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണണം ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വോഹിഡ് ടോട്ടൽ ഞാൻ ടോട്ടൽ നൽകുകയാണ് ടോട്ടൽ ഈക്വൽസ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം വാ എ വി ജി ഈക്വൽസ് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇനി എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം പ്രിൻറ്റ് ഇനി നെയിം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം പ്രിൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ടോട്ടൽ മാർക്കും ആവറേജും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മെതേഡ് ഡെഫിനേഷൻ നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മെയിനിലേക്ക് വരികയാണ് മെയിനിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഓപ്ജക്റ്റ് നെയിം ഈക്വൽസ് ന്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാനിവിടെ നെയിം നൽകണം അത് ഞാൻ നൽകുകയാണ് രവിന്ദ് റോൾ നമ്പർ നൽകുന്നു മാർക്സ് നൽകുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആർ പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റ് റോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വന്നിരിക്കുകയാണ് നെയിം ആരാവിന്ദ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ആവറേജും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ
ഇനി ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നെയ്മ് റോള് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിലേക്ക് നൽകുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നോ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റും അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴേക്കും ഇത് കൂടുതൽ പാരാമീറ്റേഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ നെയിംഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ടോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഒരു കേളി ബ്രേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എൻഡിൽ എൻഡിൽ കേളി ബ്രേസസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കമ്പൈലർ ഇവിടെ എറർ കാണിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ നെയിംഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് തന്നെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് നെയിം കോൾ ആൻഡ് ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അരവിൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് റോള് അതുപോലെ തന്നെ എം വൺ ഞാനിതെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലട്ടറിൽ ഇതുപോലുള്ള കോളുകളാണ് കൂടുതലും കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്കിത് ഈ ദിസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഞാൻ വെറുതെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ കളയുന്നു വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ദിസ് ഡോട്ട് നെയിം കോമ ദിസ് ഡോട്ട് റോൾ ദിസ് നമുക്കിങ്ങനെയും ഡെക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറേ അധികം ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ കൂടാതെ ഡാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഫീൽഡുകളെ അസൈൻമെൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കൺട്രോൾ ആവാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഫ്ലട്ടറിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ നിർമ്മിക്കുക